అనవసరంగా <laughs> అదే రా అంబులి అదొక మృగం రా అంబులి చేలల్లోనా అర్థం కాలేదే అవును రా అంబులి అనేది ఒక పల్లెటూరు ఆవిడికి పుట్టిన క్రూర మృగం రా ఏంటి ఒక ఆడ మనిషికి మృగం పుట్టిందా అవును ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం మన కాలేజీకి వెనకాల ఉన్న ఏటికి పడమటి వైపున వనస్థలిపురం అనే ఒక ఊరు ఉండేది వనస్థలిపురమా అది ఇప్పుడు ఉందిగా ఇప్పుడు ఉన్నది పుష్పవనపురం వనస్థలిపురంలో సగం వనస్థలిపురంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో ఒకరోజు సూర్యగ్రహణం పట్టింది ఆ గ్రహణం రోజున ఎవ్వరూ ఇల్లు వదిలి బయటకు రాకూడదని అందరికీ చెప్పారు అప్పుడు ముత్యాలు అనే ఒక గర్భిణీ స్త్రీ బయటకు వచ్చిందట ఆ తర్వాత ఆవిడకు పుట్టిన బిడ్డ ఒక మృగంలా ఉండేదట పుట్టిన వెంటనే ఆ బిడ్డ పురుడు పోసిన మంత్రసాన్ని పీక కురికి చంపబోయిందట 
అది చూసి భయపడిన గ్రామస్తులందరూ ఆ తల్లి బిడ్డలిద్దరినీ ఆ ఇంట్లోనే ఉంచి తాళం వేసేశారట బయట ఉన్నవాళ్ళు ఆ బిడ్డను చంపేయమని ఆమెను ప్రాధాయపడ్డారట కానీ ఆ తల్లి ఆ బిడ్డను ఇంటి వెనక వైపు నుంచి తప్పించేసిందట అలాంటి బిడ్డను కన్నందుకు ఆ తల్లి అవమానంతో ఉరేసుకుని చనిపోయిందట ముందు ఆ బిడ్డని ఊచాడు అని పిలిచిన తరువాత అమ్ములి అనే పేరు స్థిరపడిపోయింది ఆ తర్వాత అది క్రూర మృగంగా మారి ఎన్నో మేకల్ని పశువుల్ని అంతెందుకు ఒంటరిగా కనిపించే మనుషుల్ని కూడా వేటాడి చంపేసింది దాని అకృత్యాలను తట్టుకోలేక ఆ వనస్థలి పొర ప్రజలు ఏటి అవతల వేరే ఊరిని ఏర్పరుచుకున్నారు దాని పేరే పుష్పవనపురం ఈ కథ నువ్వు నమ్ముతున్నావా ఇది కథ కాదురా నాయన ఎందుకు నాన్న తాగి తాగి ఓళ్ళు ఫోనం చేసుకుంటావని అడుగుతూ ఉంటావే నేను ఇలా తాగడానికి కారణం ఆ అంబులేరా ఆ అంబులకి నువ్వు తాగడానికి ఏంటి నాన్న సంబంధం అయ్యం రా నువ్వు ఇంటర్ చదువుతున్నప్పుడు నాతో పాటు పనిచేసే ఒక అతన్ని ఆ అంబులి చంపేసి ఈడ్చుకు వెళ్ళడం నేను కళ్ళారా చూశాను రా ఆ సంఘటన ఇంకా నా కళ్ళ ముందే మెదులుతోందిరా ఎందుకు వచ్చిన గొడవలే అని మూటములు చదువుకుని వెళ్ళిపోబోయాను ఆ సమయంలో కాలేజీ వాళ్ళు నీకు సీట్ ఇస్తామని చెప్పారు డబ్బున్న వాళ్ళు మాత్రమే చదువుకునే మన కాలేజీలో నా కొడుకు కూడా చదువుకోబోతున్నాడని సంతోషపడ్డాను ఊరికి వెళ్ళడం మర్చిపోయాను కానీ అంబులి అంటే ఉన్న భయాన్ని మాత్రం మర్చిపోలేకపోతున్నాను రా నువ్వు నాకు ఒక్కగా ఒక కొడుకు విరా నిన్ను పోగొట్టుకుని నేను ఎలా బతకాలని చెప్పు దయచేసి ఇంకెప్పుడు జొన్నచేలలోకి వెళ్ళకండ్రా ఈ గోడ కట్టడానికి ఏదో కారణం ఉన్నట్టుంది సైకిల్ వద్దు ఇక్కడే వదిలే రే ఎందుకు రా సైకిల్ వద్దంటున్నావు చెప్తాను ఎంతకంటే తెలి తక్కువ పని నేను నా లైఫ్ లో చెల్లేదురా నువ్వెన్నైనా చెప్పు అంబులే నీ కళ్ళతో చూసేంత వరకు నేను నమ్మబోయేది లేదు నువ్వు నీ కళ్ళతో చూసాక నమ్మితే ఏంటి నమ్మబోతా ఏంట్రా అది నేను తినేసి నెమ్మర వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది అది కూడా చూద్దాం రే వెంకి రారా వెళ్ళిపోదాం కుదరదరా దాన్ని చూసేంత వరకు నేను రాను చెప్పిన మాట వినరా వెళ్ళిపోదాం రే నిన్నట్లాగా నేను పరిగెత్తలేను రా రాత్రికి ఇక్కడే ఉందా వద్దు వెళ్ళిపోతారా నాన్నకి తెలిస్తే కోపడతాడు ఏదో చేద్దాం ఇప్పుడే ఉంటావరా రా వెళ్తాం రే రే ఉండరా ఆ మంచం కింద నాగుపా ఉంది దాన్ని ఏం చేయకండి ఇక్కడేం చేస్తున్నారు చొనచర నుంచి కాలేజ్కి వెళ్తున్నావు అప్పుడు అంబులే ఈ మమ్మల్ని తరిమింది మిమ్మల్ని లేదు నన్ను కాదు నిన్న వీణ్ణి తరిమింది అవునవును నేను రాయితో కూడా కొట్టాను నన్ను తరిమింది 
అలాంటి మృగం ఉంటేనేగా మిమ్మల్ని తెరవడానికి నిజంగా లేదంటారా లేదు మరి పుష్పవనపురం వాళ్ళు చెప్తున్నది ఏం చెప్పారు ఈ జొన్న చెల్లెల్లో ఎక్కడో అంబులేని మృగం దాగుందని ఇక్కడ నేనే తిరుగుతూ ఉంటాను అదిగో చూసారా బాగా చూడండి ఏదో కనిపిస్తుంది అక్కడేదో వెళ్తురు కనిపిస్తోంది అది అంబులి కళ్ళు మెరుస్తున్నాయి అనుకుంటా ఇలాంటి జొన్న చేలల్లో చాలా కథలు పడుతూ ఉంటాయి మీరు ఇక్కడ ఒంటరిగా ఉంటున్నారు మీకు భయంగా అనిపించట్లేదా భయం అంటే సారీ అండి మిమ్మల్ని బాగా ఇబ్బంది పెట్టామనుకుంటా ఇక మేము బయలుదేరతాం రే వద్దు రేపు ఉదయాన్నే వెళ్ళిపోదాం నాకు భయంగా ఉంది ప్లీజ్ ఇక్కడుంటే జింక మాంసం తినాలి నేను శాఖాహారి అది కూడా శాఖాహారే మీ పేరేంటో తెలుసుకోవచ్చా అంబులి అంబులి నన్ను చెంగల్ రాయుడు అని పిలుస్తుంది ఓ పంచాయ్ నువ్వు ఆ మంచం మీద పడుకో నేను ఈ పుస్తకం చదువుతాను నువ్వు చెప్పినా చెప్పకపోయినా నేను చెయ్యబోయేది అదేరా నిన్ను సైకిల్ మీద కూర్చోబెట్టుకుని తొక్కిన నొప్పి నాకే తెలుసు నా ప్రియా కూర్చోవలసిన చోట నిన్ను కూర్చోబెట్టుకుని తొక్కానే అంతా నా తలరాత పుష్పవనపురం గ్రామీణ వాతావరణాన్ని నింపుకున్న ఒక అందమైన గ్రామం అందం అంటేనే అందులో ఆపద కూడా పొంచి ఉంటుంది అనడానికి ఉదాహరణగా ఈ గ్రామంలో కొన్ని పింతలు వినోదాలు జరుగుతూ ఉంటాయి
ఇప్పుడేం చేద్దాం రా గుహలోంచి బయటకు వచ్చిన మురగో నుంచి తప్పించుకోవాలంటే దానికున్న ఒకే మార్గం మనం ఆ గుహలోకి వెళ్దామే పాడుపడ్డ గుడి కదా సొరంగ మార్గం అయింటుంది రారా వెళ్ళి చూద్దాం ముందు మీరు వెళ్ళండి నేను తర్వాత వస్తాను నువ్వు వెళ్ళు వెళ్ళు ఇక్కడ రెండు దారులు ఉన్నాయి ఇక్కడ రెండు దారులు ఉన్నాయి మనం వెళ్ళేది తప్పు దారి అయితే ఇక అంతే గాలి ఇటు నుంచే వీస్తుంది ఇటే వెళ్దాం రెండు వెళ్దాం ఏంట్రా ఇది మేడ్ ఇన్ కెమిస్ట్రీ ల్యాబ్ ఇది మెగ్నీషియం ప్లస్ బేరియం సల్ఫేట్ చాలా ఆపరా అమ్మలి 
సంగతి నేను చూసుకుంటాను మీరు వెళ్ళండి నేను చెప్పేది నా గురించి ఆలోచించదు మీరు వెళ్ళండి 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 వెళ్ళండి
ఎస్ఎచ్ గాయ్ ప్రాణాలతోనే ఉన్నాడు కానీ చాలా వీక్ గా ఉన్నాడు సార్ నీ ట్రీట్మెంట్ సార్ మమ్మల్ని క్షమించండి మేము పొరపాటు పడ్డాం నేను కాలేజీలో తెల్లదోరని చంపినప్పుడే అమ్మలు కూడా చంపుండాల్సింది కానీ పోలీసులకు దొరికిపోయాను ఈ రోజు వరకు ప్రతి క్షణం ఆ అమ్మల్ని చంపడానికి నన్ను నేనే తయారు చేసుకున్నాను ఇప్పుడు నా ఆశ నెరవేరింది మరైతే జగ్గుని ఎందుకు చంపారు తనే అంబలు అనుకుని పొరపాటుని చంపాను మరి ప్రియమ తను ఎందుకు వెళ్ళారు ఆ అంబుల నుంచి తనని కాపాడడానికి థ్యాంక్ యూ సార్ వీండ్ అవర్ విలేజ్ పీపుల్ ఆర్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ఫుల్ టు విత్ ప్లాజర్ థ్యాంక్ యూ సార్ అనిపించింది అవును సార్ వాళ్ళు పాత ఫౌండర్ రూమ్ లో దొరికిన ఆ సీక్రెట్ డాక్యుమెంట్స్ గురించి నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పారు సార్ ఇందులో మిలిటరీ ఇన్వాల్వ్ అయితే బాగుంటుందని మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేశాను మీరు సరైన సమయానికి వచ్చారు థ్యాంక్ యూ సార్ ఇది నేషనల్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం కొంతమంది ఇలాగే సైన్స్ పరిశోధనలు ఏవేవో చేస్తూ ఉంటారు సార్ అంబులి చనిపోయింది నో మేము షూట్ చేసింది మొత్తం అంది దాని గురించి మేము చాలా తెలుసుకోవాలి బట్ డోంట్ వరీ అంబులి వల్ల ఇక మీ గ్రామస్తులకు ఎలాంటి ప్రాబ్లము రాదు ఇక మీరు బయలుదేరండి మీరు బయలుదేరండి తాగడగా నెక్స్ట్ ఏంట్రా ఏముంది హాలిడేస్ని ఎంజాయ్ చేయడమే గ్రూప్ స్టడీనా